Hello viewers, welcome to Magia's Chemistry Classes. In the presentation, MCQs on black body radiation, Heisenberg's principle, Compton effect, photoelectric effect. Question number one. The uncertainty in position and velocity of a particle are 10 power minus 10 meter and 5.27 into 10 power minus 24 meter second inverse. The mass of the particle approximately. So, this we use the Heisenberg uncertainty equation del p into del x is equal to h by 4 pi. Then, moment the moment of the formula p is equal to m into v. So, momentum will be replaced as m delta v into delta x h by. Probably, we will get the mass of the particle. So, mass of the particle m is equal to h by 4 pi. In the delta v and delta x in denominator one of the two. Okay, wow. right. Add this one the uncertainty in the position of the position and the velocity. Delta x could the velocity would the term. H and H is the Planck's constant. Planck's constant would value number the 6.626 in 10 to the power of minus 34 joule second of the unit. This is the expansion of the term kilogram meter square second inverse one in the unit in a metal. Then 4 into by value 22 by 7 into delta v 10 power minus 10 meter and delta x value value put the ground. It will ratio exponential 10 power minus 34 you get minus 10 minus 10 to minus 34. It is numerate bumble plus form of marit. It is denominator and the numerator will be minus 34. Then in the value of the data, it will number 7 malagon on the law. Simple or cocktail 7 malagon on the data or approximate 4 kernel in the 42. In the 4 into 82 into 5. That is why we have 420. 527, 22, and then 4. The 7 and number is the number of 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 the Electromagnetic radiation is emitted by all bodies at all temperature, all bodies at 100 degrees Celsius, all bodies at absolute zero, all only a few bodies at all temperature. Absolute zero being the minus 273 degree Kelvin. Okay, ma? right. Depending on the temperature, the Compton effect of the question, depending on the temperature, all objects generate electromagnetic radiation, temperature dependent. Colder objects are in the low frequency, high, hotter objects are in the high frequency. We will discuss it. Your answer is A. All bodies at all temperatures. All temperatures in the electromagnetic radiation field. Then question number 3. The absolute temperature of perfectly black body is increased to twice. The value of the rate of emission of energy per unit area will be. And the temperature of the day is two times increased. Rate of emission per unit area. So, this is the radiation loss. Stephen Portsmouth. The total energy emitted is related to fourth power of its temperature. So, easy is directly proportional to T4. This is the first time energy is T. T is T4. So, that is T4. So, that is the temperature. Two times increase. So, that is the energy. So, first case is T4. Second case is 2 t4. So, render ratio is 2 times 2 times 2 power 4. t4 t4 cancel. Out. So, your answer is uh, 16 times d. Then, question number 4 the, at each temperature t, the energy radiated is a maximum for certain wavelength lambda max, which is proportional to. Lambda max is proportional to. The lambda max is being the and the graph on the theory part. Work uh, lambda maximum. Yeah, the depend on your Vn's displacement la. The lambda max is inversely proportional to one by t. That is the format of the formula. Now frequency is directly proportional. Lambda max into temperature. The T n upon the number So constant. So lambda max equal to one by t or t inverse. T inverse. So your answer is B. Okay. Then question number five. Light of frequency. 1.5 times the threshold frequency is incident on the photosensitive material. 
what will be the photoelectric current if the frequency is halved and inlet seal is doubled? Question you have to understand when you know threshold frequency and the frequency of the frequency is 1.5 times. This is the condition. So, this is x in the other condition. So, this is the condition. So, this is the incident report. This is the frequency of 1.5x. This is the incident photo. That is the photo colored electric current. The frequency is half. The frequency is half. It will be 0.75. 0.75 is equal to 0.75. Then intensity is doubled. So simple logic. First, threshold frequency is one point time. What is the threshold frequency? We have to know mu0 is equal to 1. Incident is equal to 1.5. Now, what we have to do is reduce it. It will be 0.75. So 0.75 is equal to 0.75. So the threshold frequency is equal to 0.75. So this is our answer is A. New frequency does not meet the threshold frequency. New frequency does not meet the threshold frequency. Why do we meet the threshold frequency? New frequency does not meet the threshold frequency. Why do we meet the threshold frequency? We apply it to 1.5. We apply it to the electrical current produce. Now we have to reduce the power to the power. So it is less than 7.5. So the electron is ejected. Therefore no electrons are ejected. The electrode potential is zero. Okay. Right. In Compton effect, when will change in wavelength? Delta lambda is equal to h by mc. Now, the equation is uh, lambda is equal to h by mc into 1 minus cos theta. This is the value of theta cos 90. This is the value of cos 90. Cos 90 is the particular value of the value of zero. In the case, the part is 0. But change in delta lambda is equal to h by mc. This is the answer. Now, this is cos 0 degree. Cos is 0 degree. This value is 1. The value is 1. 1 minus 1. This is 0. Change in lambda is 0. This is the value of lambda. 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 If we apply the perpendicular to 0 degree, there is a counter effect. So, it depends upon this. If you apply 180 degree, if you apply 180 degree, if you apply 180 degree, the cost of 180 degree value is minus 1. If you apply the part, it is 2. If you apply the change in lambda is equal to h by mc into 2. Then, 2h by mc is equal to 2h by mc. So, you can get the question in counter effect. When will Delta lambda is equal to h by mc. Equation the other and the data value apply your answer is 90. Then question number 7. The energy required to stop the ejected electron from copper plate is 0.24 electron volt. That's the copper level the photoelectric effort. That's the stopping potential on the 0.24. Calculate the work function when radiations of lambda is equal to 253.7 nanometer strikes the plate. Photoelectric equation la, nama kita tahu ada photon energy of the photon is equal to ada orang work function plus kinetic energy. Ada inon yang nampuluk lana work function plus this E V naught abdin kita ada nampuluk lana. The E V zero abdin kita ada energy required to stop the ejection of electron. Energy required to stop. Anu kinetic energy illah, mana stop pandai kita nampuluk kita ada. Ini ada depend pandai kita E ingkara tu, anu electronic charge, V zero ingkara tu stopping potential. So rendi equation nampuluk tahu. Bagi energi apa dia potan ini pernah makan lebih kan? Energi apa dia potan itu orang yang berusaha orang lambda 253.7 kurutur kan? Energi apa dia potan itu formula na H C by lambda. Apa dia untuk dia E equal to H C nu. E equal to H C into C by lambda. Ya H C by lambda. H C value apa dia punya kerja? C value kurutur aja. Lambda value nama kita nanam itu kurutur kan? Ini adalah kartet pernah. Kita kerja 7.835 into 10 power minus 2. Pasti teori patut kan? Kalau anda sum on the values on the way bring rather than you check on it so the solve burning on the value on the okay man in the solve burner value the energy of the photon and the end up under the night electronic charge are a development of the jewel or the other electron would look under the point of the electoral jewel or electron by charge is a debate under another electron would take on the so you want the energy of the photon electron would look energy of the photon on the electron would look of the energy of the photon the electron would look in the book of the work function 
பிளஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் பாயிண்ட் செட் டூ ஃபோருங்கிறது என்னது அதோட ஸ்டாப் உங்களுக்கு வரக்கூடிய எனர்ஜி ரிக்கோட்டு ஸ்டாப் தி எலக்ட்ரான் எஜெக்ஷன் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் அதை உங்களுக்கு கொண்டு வந்துட்டா ஒரு ஃபங்க்ஷனுங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடும் இந்த சில சில கைனட்டிக் எனர்ஜி கொடுத்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் கேட்கலாம் இந்த மாதிரியும் இது கொஸ்டின் கேட்கலாம் இது வந்து நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் கேட்ட கொஸ்டின் ஸோ ரொம்ப ப்ளஸ் டூ லெவலில் உள்ள ஒரு கொஸ்டின் தான் பட் இது வந்து நமக்கு காம்ப்ளிகேட்டடாக தெரியுதுக்கு ரீசன் வந்து இந்த கான்செப்ட் வந்து நீங்கள் வந்து திரும்ப திரும்ப என்ன பண்ணணும் அதை ரீகால் பண்ணணும் எனர்ஜி அதை போட்டால் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது கைனட்ரிக் எனர்ஜி இருக்குது ஒரு ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் இவி ஜீரோ தட் இஸ் எனர்ஜி ரிக்கோ டு ஸ்டாப் தி எஜெக்ஷன் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படிங்கிறது ஓகே தென் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் If the momentum of the particle is absolutely measured, the error due to its position is. We are going to do Heisenberg insult principle. So, delta x into delta p is equal to h by 4 pi. This is the momentum of the particle is absolutely measured. Absolutely measured. There is no error. This is zero. So, delta x is not possible. That is h by 4 pi. ஒன்பதுவேஷன்ஸ்டர் Question number 10. An electromagnetic wave of wavelength lambda incident on photosensitive surface of negligible work function if m is the mass of photoelectron emitted from the surface as the d broadly wavelength lambda d. Then, so in the condition, this is the meaning of the electromagnetic wave of wavelength lambda is incident on the photosensitive surface of the negligible work function. If you have a lambda, you can see a wave of lambda. ஒரு மெட்டீரியல ஒர்க் ஃபங்க்ஷனே கிடையாது ஜீரோ என்ன வேவ்லந்தில் இருந்தாலும் எலக்ட்ரான் ஜெட் ஆகும் அந்த மாதிரி கண்டிஷன் வரக்கூடிய ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அதில் விழும்போது வரக்கூடிய எலக்ட்ரானுடைய மாஸ் வந்து எம் அதோட டி ப்ராக்லி வேவ்ல வந்து லேம்டா டி ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு லேம்டா இருக்கும் ஒன்று ஃபோட்டானுடைய லேம்டா இது டி ப்ராக்லி டி ப்ராக்லிங்கிறது மேட்டர் வேவ் எலக்ட்ரானுடைய வேவ்லந்த் இது இந்த கண்டிஷனில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது பார்ட்டு ஓகேவா சரி அப்போ இதில் ஹெச்சிசி பை லேம்டா அப்படிங்கிறது எனர்ஜி ஸோ எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி எனர்ஜி அதை போட்டான் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் கைனட்டிக் இது எனது ஐன்ஸ்டின் ஈக்குவேஷன் இல்லையா அப்போ இல்லை ஹெச்சிசி பை லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு கே நேம் கொண்டு வந்தோன்னா ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஜீரோ ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஜீரோ அப்படிங்கிறதுனால டைரெக்டாக அந்த எனர்ஜி அப்படி போட்டானா அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்னா அந்த இதை எடுத்துக்கிட்டோம் அடுத்தது கைனட்டிக் எனர்ஜியை பற்றி நமக்கு தெரிஞ்சது டி ப்ராக்ல ஈக்குவேஷனில் K is equal to P squared by 2M. This is the photo duality property that we discussed. So, work function is 0, 0. K is equal to P squared by 2M. P is equal to root of 2M by 2M. This is the condition. Okay. Question number 11. Is the momentum of the particle measured by the momentum of the particle? Momentum of the particle is the momentum of the particle. Momentum of the particle is the momentum of the particle. Momentum of the particle is the momentum of the particle. Momentum of the particle is the momentum of the particle. Momentum of the particle is the momentum of the particle. Momentum of the particle is the momentum of the particle. Momentum of the particle is the momentum of the particle. Momentum of the particle is the momentum of the particle. Momentum of the particle is the momentum of the particle. Momentum of the particle is the momentum of the particle. Momentum of the particle is the momentum of the particle. Momentum of the particle is the momentum of the particle. Momentum of the particle is the momentum of the particle. Momentum of the particle is the momentum of the ஐன்ஸ்டின் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் ஈக்குவேஷனும் கம்பைன் பண்ணி இந்த கொஸ்டின் கேட்டு கொஸ்டினுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதில் எனர்ஜி ஆஃப் வேவ்லென்த் வந்து இது கொடுத்துருக்குறாங்க அது ஒரு சர்ஃபேஸில் படுது அந்த சர்ஃபேஸுக்கு வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஜீரோ அப்படி இருக்கும்போது எஜெக்டாக எலக்ட்ரானுடைய வேவ்லென்த் லேம்டா டி எப்படி இருக்கும் என்ன கண்டிஷனில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது அந்த கொஸ்டின் ஓகே இதில் அந்த டிவாலிசம் கான்செப்டை கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது அந்த மொமெண்டம் கால்குலேஷன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஐடியா இருந்ததுன்னா இந்த இதை ப்ராப்ளத்தை ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் Okay viewers, these are about the MCQs on the Compton effect, photoelectric effect, Heisenberg concentrated principle, etc. Thank you for watching.